Herkese Kolombiya'nın en büyük ikinci şehri Medecin'den merhabalar. Valla valla. Burası Botero Plaza diye geçiyor. İsmi Fernando Botero'dan geliyor Botero'dan. Ee, böyle ileride tombik tombik abiler çizmiş kendisi göstereceğim şimdi. Burada evsizler de çok. Medicin'de bayağı var evsiz. Ee, böyle tombik şeyler, heykeller yapmış abimiz. Şurada da var. Bronzdan yapıyor 1995'te böyle. Her şeyi tombik yapıyor. Bunların tombik olmasının sebebi de adam insanların aç gözlülüğünü ne derler? Doymaksızın bir şeyler istediklerini, arzuladıklarını resmediyor. Heykel haline çeviriyor. Her şey böyle. Hayvanlar da şu şimdi. Pipi de çok küçük, en meme de çok küçük. Burası da meydan. Burası da Bogota'nın şeyi gibi düşünün. Bolivar meydanı gibi. Ve acayip de şey var, kadın var. Satış olayları için göstereyim. Bak görüyorsunuz. Pipi çok küçük değil mi? Ya burada şey de gördüm böyle 15-16 yaşlarında küçük kız çocuğu e, erkeklere soruyordu böyle tam burada görmüştüm dolu. Bak dolu. Bir gün içinde bir de şu an gün içi burası böyle. <gülüyor> Bak konuşuyorlar. Vaa wow, inde ya. Dolu gerçekten dolu. Otero. Bu ablalar şu arkamda her yerde var dolu. Ve şurada polis var yani hiç şey demiyor bak polis. Ada polis bile kızla konuş. Botero meydanı böyle Medecin'de ilginç. Ama geçmiş de bu gibi değil. Geçmiş de çok güzel meydan ama şimdi bilmem. Turist olmayınca iyice cozutmuş bura. Masaj yapıyor. Yeah. Baya kalabalık. Hırsızlık konusunda da meşhur. Bak, turist abi korka korka geziyor. Niha Çince selam demek. <gülüyor> evet. Heyanı kızdırıyorlar. Koreli ya kızıyor. Kolombiya'daki çok çok fazla laf. Bence for relationship en kötü ülke Aynen. Kolombiya. Kolombiya'da heyona sürekli böyle böyle yapıyorlar sokak evet. ortasında ya. Bebek bile. Bebek bile. Çocuk bile. geliyor böyle yapıyor. Çin'a Çin'a diyorlar. Evet. Çinita, Çinita. Çinita diyorlar. Dalga geçiyorlar heyonla. Evet. Kolombiya niye böyle anlamadım ben de. Evet. Ama kötü niyetleri yok. Sadece gülüyorlar. Yani şimdilik bir sıkıntı yok. Güzel duruyor. Ama kamera dikkat var. Tabii dikkatli olmakta fayda var. Çekip alıyorlar çünkü direkt elinden. Çok da hırsız var. Burası da ünlü. <gülüyor> Ha buna coca ve marihuana demişler. Ese krema. This is for para... what? For what? You get this. For what? For if you feel. Ah kemik için stuff. bak. Yeah. This other so coca. Sırt bel ağrısı için. Abla satıyor böyle sırt bel ağrısı için esrar kremi. İlginç. Gracias. Böyle satıyorlar burada. <gülüyor> Adam karikatürleri böyle yerdeki kanalizasyon şehrine çiziyor. Çok iyi ya. Tebeşirle bir de. Böyle tezgahlarda insanlar muz alıyor. Bak bu abi de çanta, ayakkabı tamiri falan yapıyor yol ortasında. Sosis. Bu da buranın otobüsü. Medecin'de sanat çok ünlü. Hatta sanat şehri diyorlar Medecin'e. Bayağı seviyorlar. Ve bayağı askerler, polisler falan koruyor. Bak arkamda görüyorsunuz. 
Çok fazla var. Burası da bir park. Tehlikeli olabilir. <gülüyor> Abiler yatıyor. Çoğu Venezuela'lı, çoğu evsiz böyle burada. Bu arada bunlardan Botero abimiz 23 tane hediye etmiş. Normalde kendi sergisi var. Oradan çıkarıp böyle hediye etmiş ortalara konulsun diye. Bu meydana San Antonio diyorlar. Başka bir meydan. Ve Escobar zamanında tam burada bir terör adresi yapmış. Şurada hatta simgesi var. İki tane kuş simgesi. O zamanlar Botero'nun buraya koyduğu kuşlar. Bunlardan biri bombadan dolayı hasar görüyor. Size göstereyim şöyle. Büyük ihtimal bomba şu tarafa falan koyuluyor. Terör saldırısı patlıyor ve iki kuştan biri kabak çiçeği gibi açılıyor bak. Bu sağlam olan kuş, bu da patlayan kuş. 28 insanlar ordu burası da. Haberini de buraya koymuşlar. 28 kişi ölmüş. Şu kuşun işte getirildiği zaman Abi. patlama oluyor. Bu meydanda patlıyor böyle bu şekilde. İçi açılmış bak. Görüyor musun? They try to don't forget it. Remember always. Hmm. So this is the kushu of the war, and this is the kushu of the peace. They find the peace of it. I saw many mosquitoes. Look at their head on. Bu sıranın simgesi de bu kuşlar oluyor. Yani iyi ile kötü kuş. Biri hasar görmüş, biri sağlam ayakta. Ya ne zaman böyle terör saldırısı falan olursa bu tarz örnekler ortaya çıkıyor. Bu arada Escobar'ın doğduğu şehirde Medellin. Ya Medellin diye yazıyor, Medellin diye okunuyor. Kolombiyalılar Medellin diyor. E aynı zamanda Botero yani sanatkarın da doğduğu yer burası. Ve bu arada bu adam Botero Latin Amerika'nın en ünlü ressamı, heykeltıraşı öyle bir adam yani. Herkesin bildiği aslında çok meşhur bir adam. Yani biz genelde çok bilmiyoruz, ben de bilmiyordum. Burada öğrendim. Baya önemli, ünlü bir adam. Doğum yeri de Medellin burası. So burası da so many fans of Pablo Escobar too and so many hater from Pablo Escobar too. Bu arada Medellin dedim ama doğum yeri Rio Negro diye bir yer. Medellin'e böyle bir bir saat uzaklıkta bir köy mü diyeyim ne diyeyim küçük bir şehir. Ama genelde yaşamını burada sürdürüyor Escobar. Bu arada metro geçiyor böyle. Baya bildiğin bu şekilde gidiyor. Köprü yapıyorlar ama bitmemiş. Böyle yarım. İleride yukarıdan geçecek büyük ihtimalle. Bir metroya binelim. Medici'nin gelişme sebeplerinden biri de otobüs, metro gibi ulaşım araçlarının gelişmesi. Bogota'da o kadar gelişmiş değil. O yüzden böyle burada çıkıp metroya bineceğiz. Hola. <gülüyor> metroya giriyoruz. Si Medellin. Giriyoruz ve buradan San Javier sanırım. Böyle yukarı çıkacağız. Böyle. Abinin kafa çok güzel. <gülüyor> Meyon tırstı. Alıştık ya artık. Latin Amerika full böyle. Çıkalım metroya binelim. Bir de bir sürpriz var. Metro teleferiye bağlanıyor. Ve acayip güzel yerlerden geçiyorsunuz. Bir favelanın üstünden. Oraya doğru gidiyoruz hadi. Neyse demeye çalıştığım şey ulaşım. Kolaylaşınca e, insanlar rahat hareket edebiliyor. Bu sebeple de şehir gelişiyor. 1950'li yıllarda sanırım yapılmış. O dönem gelişmeye başlamış Medecin. Sebebini buna bağlıyorlar. Ulaşıma. Buradan bilet alınıyor. Alalım. <gülüyor> We cannot get teleferik. We just want to take teleferik actually. San Javier. San Javier. Si, San Javier está bien. Si. ¿Cuánto cuesta? Por favor, 100 por car. Dos por favor. 10.000 mil por favor. 2.800 por ticket. Ok, para dos personas. Si, dos tickets. No tengo sim card. Sim card, Dani. No tengo tarjeta. Böyle bir kart verdiler metro için. Basıp gideceğiz. En dize. Here. Oh iyi. Son durağa gideceğiz San Javier diye. Oradan teleferiye biniliyor ancak RV dedikleri park kapalıymış. Aslında olay RV dedikleri e, ulusal parka gitmek. E, oraya giderken favelanın üstünden geçiyorsun böyle şeyle teleferikle. Ondan sonra 2 saat falan gidiyorsun RV'ye. Ama kapalıymış işte. RV şimdi Arvi Serada. El Parque Arvi. Sí. Ah, ok. Ya digo que vaya. Ah, ok. Gracias. 
Yes, yes, yes. Gidiyoruz buradan. Hadi. Vay, so full abi. Böyle biniliyor. Ama çok dolu. Ama Deyvan tek dolu. I think no. Bu dikkat oluyor. Bu Ve şey diyorlar, bunlar da acayip hırsız var diyorlar. Bakalım var mı? Var gibi bak dikkatimi çekti. <gülüyor> Binelim bakalım. Böyle normal sıradan bir metro. Nice. Teleferik. Şu yandan geçiyor zaten bir sürü. Binelim. Aynı zamanda burada sıra var. Bu sırada aşı sırası. İnsanların metroda aşı yapıyorlar. Durmadan devam. Wow. Burası da sıra. Very fast. Sit right side. Bu gördüğünüz evler favela diye geçiyor. Ya i̇nsanlar böyle gece kondularda yaşıyor burada. Zaten burada önemli bir favela var. Komuna 13 diyorlar. Baya böyle geçmişte en tehlikeli favelalardan biri. Onun üstünden geçeceğiz şimdi. Bak düşünsene teleferik düşüyor. <gülüyor> Evin içine giriyorum böyle aşağıda favelalarda. Ya anlayacağınız burada hayat var abi. İnsanlar yaşıyor yani böyle aşağılarda. E gün aylığı böyle bir 100 dolara, 150 dolara evlerde kalıyorlar. Bu tarz evler. Brezilya'da da görmüştük. Ve kiralık falan yazmışlar bana. Medeninin çoğu insanların yaşadığı bölge aslında böyle yerlerde. Bu tarz yerlerde yaşıyorlar. Bir durak geldik şimdi ikinci durağa doğru gidiyoruz. Medecinde çok iyi yapmışlar. Telefe ve metro birbirine bağlanıyor. Baya iyi. Ya metro parasını veriyorsun, ücretsiz bir şekilde teleferiye de biniyorsun, geri dönüyorsun. Çok güzel. Baya iyi sistem. Burası Pablado diye geçiyor. Yani Medellin, Medecin şehrinin en güvenli noktası. En zengin noktası. En zengin, en güvenli ve turistlerin de yaşadığı bölge burası. Genelde burada kalıyorlar. Oteller, hosteller, her şey burada. Güvenlik, polis. Böcübül, cübül bir abi var, ablaymış. Böyle buradan giriyorsunuz turizmin içine. Satıcı var, her şey var. Kolombiya. Arkamda görmüş olduğunuz gibi zengin ortamında yani Pablado'da satıcılar var. Yerlerde oturup böyle para isteyen, dilenen, ufak tefek incik boncuk satan yerliler var. Aynı zamanda burası Bogota'dan daha zengin, daha lüks ve daha güzel tasarlanmış. Burası iş merkezlerinin bulunduğu da yer. Zenginlerin yaşadığı böyle tepede, gökdelenlerin olduğu tatlış modern bir bölge. Yeah. Böyle yerliler yemek yiyor, çocuk küçük. Ee, aynı zamanda da para topluyorlar. Tabi bu insanlar beyaz diye geçmiyor. Buranın yerlileri, kendilerine özel dilleri de var. Maya ırkından gelen, yani Maya soyundan gelen insanlar bunlar. İspanyolca şehirdekiler biliyor ama dağlarda yaşayanlar bilmiyor. Bak burada da aynı şekil. Her sokakta böyle yolu kesip dans ediyorlar sonra para topluyorlar. Şey de var, cam silip böyle para isteyen insanlardan adamlar da var. Bak amiz oynuyor. Güzeller. Baya sanatçı, artistik bir şehir Medecin. Efsane bir şey ya. 
Adamları görüyor musun? Yolu kesiyorlar böyle iple. Hey. Yani topluyorlar bak seriden. Bir de dediğim gibi çok artistik, sanatsal bir şehir. Burada yaşayanların böyle bir şeyi var. Biz Medelinliyiz, Medecinliyiz gibi bir havası var. Ee, i̇nsanlara karşı bir üstünlük taslaması var. Bu son 10 yılda oluyor. Bir söylediğim gibi 25 yıl önce dünyanın en tehlikeli katil şehri Medecindi. Şu an ise en güzel şehirlerinden biri. Aslında Kolombiya Bahya şehir en en büyük şehir Bogota ama Bogota sadece durma şehir gibi ama burası da Medeci en büyük. En aslında burası da art sanat center, en orada ekonomik center, en orada when there is big things, big news, historical things, is everything is happening in Medeci. En orada location also middle of Medeci. The film that Bogota is Bahya şehir Bogota'daki, I think Medeci. Daha güzel. Şey diyor Medecin, Kolombiya'nın da ortasında neden Bogota başkent bilmiyorum diyor. Bogota o kadar güzel değil. Buranın havası da güzel çünkü 1500 metre yükseklikte sıcak bak tişörtle dolanıyoruz. Ancak Bogota'da imkansız tişört. Mont giymek zorundasın çünkü buz gibi yani 10 derece, 5 derece orada geziniyor. Hava çok güzel ama hard ama hava durum böyle. So you call it internet spring. Aynen Medecin'in anlamı da bitmeyen ilkbahar. Bit, bitmeyen bahar diyeyim yani bahar. Her zaman güzel. Hava Her zaman güzel. hava güzel. 12 ay boyunca. Yeah. Bebek çok küçük ya. Doğar doğmaz getiriyorlar buraya. İlginç. Yani hastalık, toz hiçbir şey yok mu burada anlamadım ben ya. <gülüyor> Tatlılar da böyle. Küçücük küçücükler zaten böyle bu kadarlar. Ağızları burunları minnak minnak tatlı. Aslında ben çok ucuğu yerliler insanlar için şurada da bak çok çok fazla ama harikası çok fakir. Abi böyle el işleri satıyorlar bir de. Abla hamile var arkamdaki pembeli. Hamilelikleri burada, doğumları burada, çocuk burada, her şeyleri burada. Neden? Çünkü sosyal hayat onlara şans vermiyor. Onlar da şehirde yer almak için bu yolu tercih ediyorlar. Para kazanıyorlar. Belki bakarsanız pasaportları, vatandaşlıkları bile yok yani Kolombiya'da. Belki de dağdan inip bir anda şehirde para kazanmaya başlamışlardır. O yüzden buradalardır. Abi bunlar da para aracı. Ee, böyle iş yerlerinden falan para toplayıp güvenli bir şekilde bankaya falan teslim ediyorlar. Bu Latin Amerika'da bayağı ünlü bu araçlar. Güzel. Burada da Amerika bankaları, Kolombiya bankaları her şey var. İsteyiniz ATM'den para çekebilirsiniz. Para çekmek kolay ancak komisyon yüksek. Şimdi ATM'den para çekeceğiz. Bunda komisyon yok diyorlar ancak var. Yani illaki var. Çünkü para kazanmaları da lazım. Retriever. Aora. Şöyle komisyon yok. 70 bin çekerseniz komisyonu az oluyor. O yüzden 70 bin dedik. Şifremize girelim. Böyle gösteriyor. Komisyon sıfır yazıyor. Ancak bankadan çekince yani Türk bankasından veya sizin bankanızın olduğu ülkeden çekiliyor. Bu arada Kolombiya paraları böyle. Sanırım bu en yüksek paraları 50 bin. Pezo diye geçiyor. Kop yani Kolombiyan pezosu. Önünde böyle bir abi var. Şu 20 bin. Bu da böyle. Bu 10 bin. 
Peso. Bu da 5000. Ve 3700, 3800 kur değişiyor sürekli. 1 dolar yapıyor. 3800 peso. Bunlar bu arada 5 yazmasına bakma yanında mil yazıyor. Mil 1000 demek. Şunlar da bozuk paralar. Şu 1000'lik en büyük bozuk para. 200 var, 100 var, 500 de vardı, 50 de var. Bunlar da böyle. Önünde bir şeyler var böyle. Bu arada 70 binden 300 bin pezoya kadar komisyon almıyor diye yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii bankadan kesilmiştir dediğim gibi. Bize 70 bin lazım. 70 bin çekti karayla. Tosto, Ayşe, Ayşe. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Adios. Adios. Gracias amigo. Acaba bir amur yağıyor. Demin abiler şey telefonunu gösterme Venezuelalılar gelir çalar telefonunu falan dedi böyle. Ee, onları yanında korumaya çalışıyorduk. Bugünlük Medecim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Ben Olsan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.